pre svega želimo da se zahvalimo svima vama na podršci koju ste nam poružili u prethodnoj lovnoj sezoni. Ove nedelje ćete imati priliku da vidite najbolje iz prošle sezone 2022-2023. Samu sezonu smo otvorili kod naših drugara u Kniću. Izuzetno lovište je bogato srnećan divljači, a i divljim svinjama. Imali smo priliku da ostrelimo jedno nazime iz Pirša, kao i jednog srdaća u večernjem lovu. Nakon Knića našu sezonu nastavljamo sa našim kolegom Pavletom u Oveđanskom lovištu. On je imao priliku da ostaje ali jednog strelog srndaća. S obzirom da je vegetacija bila izuzetno niska, mi smo nastavili sa lovom u Vojvodini. Tu nam se pridružio naš kolega Jernej. On je imao šansu za jednog ozbiljnog srndaća, nažalost nije iskoristio. ali nakon toga ima odličan pogodak na jedno selektivno grlo. Za rošetkom lovo ravnici prelazimo u Borajevo kod naših drugara. Izuzetno lepi, bogati teren i divljači. Tu smo uspeli da ostrelimo par zelih srndaća. Hajde vidimo par trofejnih. Nakon celokupnog vikenda skoro svi smo imali šansu za pucanje. Moj brat Nikola je ostrelio jedno zanimljivo grlo. Kako se smeju čim pucaju, pa to je neverovatno. To se ne bi smeo kao pucaju. U poslednjim minutima sam i ja imao šansu za ovo sam daće. Ne mogu barajevo, ne mogu sve mu u zadnjem momentu da pucam. Sve u svemu jedan odličan lov i druženje s našim drugarima. Nakon toga opet idemo put barajeva s našim drugarom Vladimirom. Tu smo također ostrelili jedno jako zanimljivo grlo. U pitanju je bio zreo i selektivni trofej. Nakon Barajeva odlazimo put stare planine. Sredina maja, vegetacija je bila izuzetno niska. Iako nam je to dosta otežavalo lov, slabo kretanje divljači. Uspeli smo da ostrelimo jednog planinskog srndaća. Da li je ovo po standardu? Lepo druženje i lepi prizori u prirodi. Imali smo priliku da vidimo vepra na svega 20 metra. Nakon toga vraćamo se opet u Vojvodinu, vegetacija je skočila, lov je postao značajno izazovniji, ali u pornošću dolazimo do željenih trofeja.
ono što me posebno raduje što smo u ovoj sezoni došli do mog prvog trofejnog sandaća. U pitanju je prelep trofej koji ima 113 cic pojena, bronza na medalja. Sa skinutim stranjikama lovimo predatore kod naših drugara u važanju. Imali smo priliku i strelili smo dva šakala. Vidjeli smo tri šakala, dva smo strelili. Nakon ovoga u pauzi odlazimo put Austrije kako bi prošli Ajim Pojim školu. Jedno izuzetno iskustvo. I opet sam daći, ali u parenju. Počinjemo u našem matičnom udruženju. Tu smo uživali u samom početku parenja. Imali smo fantastične situacije. A u jednoj priliku. Tu smo strelili jedno zrelo i ne trofejno grlo. U okazu zrelosti. Na koliko je potrošeno. Zna se da Barajevo ne propuštamo. Iako parenje nije bilo u punom jeku, vraćamo se nazad u ravnicu i tu ostvarom jedan pravi san. Uspijemo da nadmodrimo sandaća od preko 10 godina u visokoj trofejnoj vrednosti i da ga ostrelimo ovim pointom. Ovo je ujedno bio i moj drugi sandać u medalju u lovačkoj karijeri, koji je bio srebrna medalja. Naravno, 
bara evo se po tradiciji uvijek vraćamo dva puta. Ja dalje ne mogu da verujem da se samo ovako... Tom prilikom David ostreljuje jedno trofejno grlo. A sa druge strane ja sam imao šansu za nešto specijalno. Prvi deformitet u karijeri, čime smo i zatvorili ovu sezonu Sendaća, bar u mom slučaju. Sad su krenuli, jednog smo dovabili, vlad, ali obećao. Sredinom avgusta smo okušali sreću još jednom. Kolega Kristijan uspio da ostreli jedno zrelo i ne perspektivno grlo. Nakon lova sitne divljači odlazimo put Finjske. Tamo imamo priliku da vidimo nove vrste lova, nove vrste divljači. i na kraju dana da ostrelimo nove trofeje. Nakon izuzetno tešnog lova, prva prilika za ostrel Belorepog Jelena. Nakon Finjske odlazimo put Litvanije, jedno lepo druženje i novo iskustvo. Ujedno smo imali priliku da vidimo polarnog zeca, učestvujemo u pogonskom lovu, lovimo srneću divljač, i jednog zanimljivog predatora, rakunolikog psa. Nakon toga, krećemo sa sezonom pogonskih lovova, bili smo u Bođanima, jako puno akcije. Deo akcije smo uspjeli snimiti, a deo, nažalost, nismo. Sve u svemu odlična organizacija, odlično druženje i jedva čekam da lojimo tamo i ove sezone. Nakon bođena dozimo u Mađarsku, tamo smo lovili srneću divljač, jedno novo iskustvo, i nova znanja. 
đâu Sa jakom populacijom imali smo šansu više puta da pucamo tog dana. Sve tri šanse smo uspešno iskoristili. Nakon toga nastavljamo sa selekcijom srneće divljači u našem matičnom udruženju. Lepi izazovni lovi, pogotovo na niskoj vegetaciji kao što je u Vojvodini. Zatim još jedan pogonski lov, ovoga puta smo lovili u Novom Kneževcu. Dva lova vrhunske organizacije. Sa jako puno akcije. Bješ, 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 bješ. Skoro pa svi smo imali priliku da pucamo. I za sam kraj sezone, jedan pravi zimski lov, odlazimo put Mađarske, tamo smo učestvovali u povonskom lovu, u kome smo imali prilike da pucamo na sve vrste divljače. Ovo je svakako bilo jedno vrhunsko ikustvo koje je potpunio sneg, jer ovo je bio jedini lov po snegu koji smo imali u prošloj sezoni. I to je to najbolje od lova za krupnu divljač iz prošle sezone. Još jednom želim da vam se zahvalim svima na vašoj podršci u toku prošle sezone, svima onima koji su učestvovali u Lealiti programu, kao i koji su kupili proizvode brendirane sa Wild Srbija logom. U toku je snimanja sljedeće sezone, to možete pravititi po objavno našim društvenim mrežama. Nešto kao novitet u ovoj sezoni je to da ćemo pokrenuti Wild Srbija TV, Uskoro ćete dobiti više informacija o tome svemu, ali za početak dovoljno znate da ćete tamo moći da gledate dodatne sadržaje iz naših lova. Još dodatnih emisija, još dodatnih informacija, sve u svemu, to će biti jedan servis na kome će svaki lovac moći nađe sve potrebne informacije kako o opremi, tako i o samom lovu. Pored toga u novu sezonu ulazimo i sa novim partnerima, Uskoro ćete dobiti više informacija o svemu tome, a do tada dobar pogled i ukoliko se još uvijek niste prijavili, ne zaboravite da se prijavite na naš kanal klikom na subscribe, kao i da se prijavite na naše društvene mreže Facebook i Instagram.